ప్రభు నందు ప్రేమేన దేవుని పిల్లలారా దేవుని మహాకృపతో ఈరోజు వరకు మనం సజీవులుగా ఉండి ఈ మంచి వాతావరణంలో ఈ సభలో మనం ఉండగలిగాము ప్రస్తుత కాల పరిస్థితులు బాధాకరముగాను చాలా భయానకముగాను ఉన్నాయి అన్నది సామాన్య మానవుడు సైతం అర్థం చేసుకోగలిగినటువంటి నిజం ఈరోజు ప్రపంచంలో ఏ మూలన ఏ చిన్న సంఘటన జరిగిన క్షణాలలో ప్రపంచవ్యాప్తం అవుతుంది అందరికీ కనబడుతుంది ఈరోజు కారణం ఈరోజు ఉన్నటువంటి సామాజిక మాధ్యమాలు సోషల్ మీడియా అందరి చేతుల్లో స్మార్ట్ ఫోన్లు ఉన్నాయి ఆ స్మార్ట్ ఫోన్లలో ఎన్నో యాప్స్ ఉన్నాయి వాటి ద్వారా ఒక వ్యక్తి లేదా ఒక కుటుంబం లేదా ఒక ప్రాంతంలో చోటు చేసుకున్న లేదా వ్యక్తి చేసిన ఏ పని అయినా విత్న్ సెకండ్స్లో మనిషి వద్దకు చేరిపోతుంది అంత నెట్వర్క్ ఈరోజు డెవలప్ అయింది ఈరోజు ప్రపంచంలో జరుగుతున్న కొన్ని కొన్ని సంఘటనలు మనం చూస్తున్నప్పుడు ప్రపంచం గురించి మాట్లాడడం పక్కన పెడదాంలేండి ఈరోజు మనం ఉన్న దేశం గురించి మాట్లాడుకోవటం మంచిది మన దేశంలో జరుగుతున్న లేదా జరిగిన కొన్ని సంఘటనలను మనం చూసినప్పుడు విన్నప్పుడు మనసు కలత చెందుతుంది గుండె బరువెక్కుతుంది మనుషుల్లో ఇలాంటి మనుషులు కూడా ఉంటారా అసలు వీళ్ళు మనుషులేనా మనిషి అన్నవాడు ఎవరైనా ఇలా చేస్తాడా ఇలా ప్రవర్తిస్తాడా అన్న ఆలోచనలు అవి మనం వింటున్నప్పుడు చదువుతున్నప్పుడు చూస్తున్నప్పుడు మన మనసులో కదులుతుంటాయి ప్రియులరా ఈ కాలం అనే కాదు కానీ కొన్ని వందల సంవత్సరాల వెనుకకు మనం వెళితే చరిత్రలో అందులో ముఖ్యంగా మనం చదువుతున్న మన చేతిలో ఉన్న బైబిల్ అనే ఈ వేదంలోనికి మనం వెళ్ళినప్పుడు ఆ కాలాలలో సమాజంలో ఉన్న పరిస్థితులను చూసినటువంటి దేవుడు ఆ రోజు తన సేవకులైన ప్రవక్తలైన వారిని ఆ సమాజం మధ్యలోనికి లేదా ఆ మనుషుల మధ్యలోనికి పంపి వారిని హెచ్చరించిన గద్దించిన సందర్భాలు చూస్తుంటాం ఎందుకు వారిని హెచ్చరించాడు దేవుడు వారిని గద్దించాడు అంటే సమాజంలో అన్యాయం ఆయన చూడలేకపోతున్నాడు సమాజంలో రోజు రోజుకు పెరుగుతున్న ఆ నేరాలను ఆ ఘోరాలను చూసి పరలోకంలో ఉన్న దేవుడే చాలా బాధపడి వారికి ఒక వార్నింగ్ ఒక హెచ్చరికను తన సేవకుల ద్వారా చేయించటం అన్నది బైబిల్లో మనం అనేక సందర్భాలలో అనేక కాలాలలో మనం చదువుకుంటున్నది చరిత్రలో 
ఒకనొక సమయం వచ్చేటప్పటికీ ఆయన చాలా బాధపడుతూ చెప్పిన ఒక ఒక మాట మనం ఈ సమయంలో చూడగలిగితే బైబిల్లో క్రీస్తుకు ముందు ఏడు వందల సంవత్సరాల కాలం అది ప్రవక్తలు ఒకరైన మీక గారి ద్వారా దేవుడు నాడున్నటువంటి సమాజానికి ఉన్న ఒక హెచ్చరిక మనం చూడగలిగితే మీక గ్రంథం ఏడవ అధ్యాయం మీక గ్రంథం ఏడవ అధ్యాయంలో రెండవ వచ్చిన నుంచి మనం చదవగలిగితే అక్కడ మీక గ్రంథం ఏడవ అధ్యాయం రెండవ వచ్చిన భక్తుడు దేశములో లేకపోయను జనులలో యథార్థ పరుడు ఒకడును లేడు ఏవండి ఒక కుటుంబాన్ని గురించి మాట్లాడుతున్నాడా కాదు కాదు ఒక ఊరు గురించి మాట్లాడుతున్నాడంటే కాదు దేశం మొత్తం చూశాడు ఆయన ఇక్కడ చెబుతున్నది ఒక కుటుంబంలో భక్తుడు లేడు అని కాదు ఒక దే ఒక ఊరిలోనో ఒక రాష్ట్రంలో భక్తుడు లేడని చెప్పడం లేదు ఆయన దేశమంతా చూశాడు దేశమంతా చూసి చెబుతున్న మాట అన్నమాట ఈ మాట ఎంతమంది ఉంటారండి దేశం అంటే ఈరోజు మన దేశం భారతదేశం అంటున్నాం ఇండియాను మనం గర్వంగా మనం చెప్పుకుంటున్నాం ఇండియానో భారతదేశమోనో గర్వంగా మనమందరము గర్వంగా చెప్పుకుంటున్న మనం నివసిస్తున్న ఈ దేశ జనాభా నూట నలభై కోట్లకు చేరిపోయింది నూట నలభై కోట్లకు చేరిన ఈ దేశాన్ని ఒకవేళ మనం ఈ దేశాన్ని చూసి ఏం చెబుతున్నాడు అన్న మాట చదువుకుందాం ఇప్పుడు భక్తుడు దేశములో లేకపోయను ఏంటి నూట నలభై కోట్ల మందిలో భక్తుడు లేడా నూట నలభై కోట్ల మందిలో యథార్థ పరుడు ఒకడు కూడా లేడా అందరూ కూడా ఈ నూట నలభై కోట్ల మంది కూడా ప్రాణహాని చేయుటకై పొంచి ఉండువారే ప్రతి మనుష్యుడును కిరాతుడై తన సహోదరుని కొరకు వలలు ఒగ్గును రెండు చేతులతోనూ కీడు చేయ పూనుకుందురు అధిపతులకు ఏం కావాలి బహుమానాలు కావాలి న్యాయాధిపతులకు ఏం కావాలి లంచాలు కావాలి గొప్పవారు ఏం చేస్తున్నారు వారి మోసపు కోరికను తెలియచేస్తున్నారు అలాగున వారు ఏకపట్టుగా నుండి దానిని ముగింతురు అన్నాడు చూడండి ఆయన భక్తుడు లేరు భక్తులు లేరు దేశంలో దేశంలో భక్తుడు అనేవాడు లేకుండా పోయాడు చూడండి ఒక్కడు కూడా లేకుండా పోయాడు అదేంటయ్యా ఇన్ని చర్చిలు ఉన్నాయి ఇన్ని మసీదులు ఉన్నాయి ఇన్ని దేవాలయాలు ఉన్నాయి ఇన్ని చర్చిలు ఉన్నా ఇన్ని దేవాలయాలు ఉన్నా ఇన్ని మసీదులు ఉన్నా అందరూ చర్చిలకు వెళుతున్నారు చర్చిలన్నీ నిండిపోతున్నాయి మసీదులన్నీ నిండిపోతున్నాయి దేవాలయాలు నిండిపోతున్నాయి పండుగలు అప్పుడు చూడాలి వేలకు వేలు జాతరలు జాతరగా జనులందరూ కూడా తరలి వస్తున్నారు ఇంతమంది మందిరాలకు వెళ్ళి ప్రార్థనలకు వెళ్ళి పండుగలు చేసుకుంటూ భక్తి భావాలలో ఉన్నట్లు కనబడుతుంటే మీరేంటయ్యా ఇలా అంటున్నారు దేవుడింటి ఇలా అంటున్నాడు మనుషులు పై రూపాన్ని చూస్తారు దేవుడు హృదయాన్ని చూస్తాడు మనిషి పైనున్నటువంటి వేషమే చూడగలడు తప్ప లోనున్నటువంటి మనసును ప్రపంచంలో ఎవరు చూడగలరు ఎవ్వరూ చూడలేరు మరి లోనున్నటువంటి హృదయాన్ని మనసును చూడగలిగిన ఒకే ఒక్క ఆయన ఆయన దేవుడు నీకు అలా కనబడుతున్నారా భక్తులుగా నీకు అలా కనబడుతున్నారు కాషాయి వస్త్రాలు ధరించుకున్నంత మాత్రాన తెలుపు రంగు బట్టలు ధరించుకున్నంత మాత్రాన 
వీళ్ళందరూ భక్తులను నువ్వు అనుకుంటున్నావు కదూ వాళ్ళు భక్తులు ఏంటి ఎంతమంది నన్ను చూడలేదు తెల్లటి వస్త్రాలు వేయి ధరించుకున్న వాళ్ళు ఎంతమంది అవినీతి పరులుగాను అత్యాచార బా నిందితులుగాను మోసగాన్రుగాను అలానే హంతకులుగాను ఎందరో ఎన్నో కుటుంబాలను పాడు చేసిన వారుగాను ఎందరో ఎంతోమంది జీవితాలను నాశనం చేసిన వారుగా ఎంతమందిని మీరు చూడలేదు మీకు వారు కనిపించిన వారు దొరికిన వారు దొరకని వారు ఎంతోమంది నేను చెబుతున్నాను కదా అందరి మనసులను అందరి హృదయాలను ఎరిగినటువంటి దేవునిగా నేను చెబుతున్నాను భక్తుడు దేశములో లేడు యథార్థ పరుడు ఒక్కడంటే ఒక్కడు కూడా లేడు అంటే యథార్థత అనేది లేదా లేదు ఇది ఎప్పటి కాలం అంటే క్రీస్తుకు ముందు ఏడు వందల సంవత్సరాల కాలం మర్చిపోకూడదు ఇది క్రీస్తుకు ముందు ఏడు వందల సంవత్సరాల కాలములో యోధయ అనేటువంటి ఆ దేశంలో నివసించే ప్రజల యొక్క స్థితిగతులు ఇది మీరు గుర్తుంచుకోండి ఇక యేసుక్రీస్తుల వారి కాలం కానీ ఆ తర్వాత ఎలా ఉండబోతున్నాయి అన్న విషయాన్ని మొదటి శతాబ్దంలోనే భక్తుల చేత పలికించిన వ్రాయించిన ఒక మాట ప్రపంచ భవిష్యత్తుగా మాట మనం చూడగలిగితే తిమోతికి రాసినటువంటి రెండవ పత్రిక మూడవ అధ్యాయం తిమోతికి రాసిన రెండవ పత్రిక మూడవ అధ్యాయం ఐదవ వచ్చినం చూడండి పైకి భక్తి గల వారి వలె ఉండి దాని శక్తిని ఆశ్రయించని వారునై ఉందురు అన్నాడు చూడండి పైకి భక్తి గల వారి వలె ఉండి అన్నాడు అంటే వీళ్ళందరూ పైకి మీకు ఎలా కనబడుతున్నారు భక్తుల్లా కనబడుతున్నారంతే కాని భక్తులు కారు అలా ఉంటారు ఇంకా ఎంత భయంకరమైనటువంటి సమాజము ఎంత భయంకరమైనటువంటి ప్రపంచం రాబోతుందో అన్నది ఆ మొదటి వందెళ్లలోని దేవుడు చెబుతూ ఇదే పత్రికలో ఇదే అధ్యాయంలో మొదటి వచ్చిన నుంచి మాట్లాడుతుంటాడు మొదటి వచ్చిన నుంచి మనం చూస్తున్నప్పుడు అంత్య దినములలో అన్నాడు అంటే మనున్న ఈ దినాలు అంత్య దినాలే ఎప్పుడు యేసుక్రీస్తు రాకతోనే ఈ దినాలు అనేవి ఆరంభమయ్యాయి యేసుక్రీస్తుల వారు వచ్చింది అంత్య దినాలలోనూ వచ్చాడు ఆయన ఈ దినముల అంతమందు దేవుడు తన కుమారుని ద్వారా మా మనతో మాటలాడెను అన్నాడు హిబ్రి పత్రిక మొదట ధ్యాయంలో అనగా యేసుక్రీస్తుల వారు ఆయన వచ్చినటువంటి దినాలు అంత్య దినాలు ఆయన మాట్లాడినటువంటి దినాలు అంత్య దినాలలో వచ్చి అంత్య దినాలలో మనతో మాట్లాడాడు అని చెబుతున్నాడు గ్రంథకర్త అంటే మొదటి వందేళ్లలోనే యేసుక్రీస్తు రాకతోనే అంత్య దినాలు అనేవి ఆరంభమయ్యాయి అని మీరు నమ్మగలిగితే ఇప్పుడు ఆ దినాలలోనే మనం ఉంటున్నాం అయితే ఎలా ఉంటుంది ఈ ప్రపంచం భవిష్యత్తు ఎలా ఉండబోతుంది అనే విషయాన్ని ఆయన మాట్లాడుతూ మొదటి వచ్చినోలో అంత్య దినములలో అపాయకరమైన కాలములు వచ్చునని తెలుసుకునము అన్నాడు అంటే ఈ ఎలాంటి దినాలు వస్తాయి ఆనందకరమైన సంతోషకరమైన దినాలు వస్తాయని చెప్పటం లేదు కానీ అపాయకరమైన కాలములు అన్నాడు అనగా అపాయము అంటే తెలుసు కదా అపాయం అంటే ప్రమాదం అని డేంజర్ మీరు ఊరి చివరిలో ట్రాన్స్ఫార్మ్ను మీరు ఎప్పుడైనా మీరు గమనించి ఉంటే ఆ ట్రాన్స్ఫార్మ్ చుట్టూ కంచె వేస్తారు ఫెన్సింగ్ వేసి దానికి ఒక బోర్డు ఎర్రటి అక్షరాలతో ఒక చిన్న బోర్డు పెడతారు ఆ ఎరుపు రంగు పెయింట్ వేసి మూడు భాషల్లో రాస్తారు ఈ మూడు భాషలు అర్థం కాని వాడికి చదివే రాని వాళ్లకు బొమ్మేస్తాడు ఏంటి ఆ బొమ్మ అంటే 
ఒక పుర్రే అరే డెముకలేస్తాడు అంటే అర్థం ఏంటి నువ్వు కానీ ఈ ఫెన్సింగ్ దాటి లోపలకు వచ్చి ట్రాన్స్ఫర్ ముట్టుకున్నావు అంటే నువ్వు ఇలా మారిపోతే ఈ బొమ్మ నీదే లోపలకు వచ్చే ప్రయత్నం చేయకు ప్రమాదం అది అపాయం అంత్యదినములలో చూడండి ఆయన అంత్యదినములలో అపాయకరమైన కాలములు చాలా ప్రమాదకరమైన పరిస్థితులు అన్నాడు ఏమండి ఏ ప్రభుత్వం వచ్చి ఏ అధి ఏమండి ఏ నాయకుడు వచ్చి నేను మంచి రోజులు తీసుకొస్తాను అని చెప్పిన మనకి ఏ మాటే గుర్తొస్తుంటారు దేవుడు చెప్పిన మాట చాలామంది చోట ఎలక్షన్లకు ముందు వచ్చేసి మా పార్టీని గెలిపించండి మమ్మల్ని గెలిపించండి మమ్మల్ని గెలిపించారా మీ భవిష్యత్తే మారిపోద్ది అంటాడు మమ్మల్ని గెలిపించారా మంచి రోజులు వస్తాయంటాడు వీళ్ళేమో మంచి రోజులు వస్తాయి వాళ్ళకు వస్తాయి మనకు కాదు అర్థమైందా నాయకులకు వస్తాయేమో ఎందుకంటే వాళ్ళు అధికారంలో ఉంటారు కనుక ప్రజలకు జరిగే మేలేముంది ప్రజలకు జరిగే మంచి ఏముందంటారు చెప్పండి ఏమండి మీరు మీరు ప్రాక్టికల్గా మీరు ఆలోచించండి ఎవరు వచ్చి ఈ రాష్ట్రం దేశాన్ని ఏ ఉద్ధరించారు వారు లాభపడుతున్నారు వారికి పదవులు వారికి ఆస్తులు వారి పిల్లల 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 తరాలు కూడా కూర్చొని తిన్న తరగనని ఆస్తులు వారు సమకూర్చుకుంటున్నారు ఇక ఆ ఆస్తులను కాపాడుకోవటానికి ఎప్పుడు అధికారం మన చేతుల్లో ఉండాలి ఎప్పుడు అధికారం మన చేతుల్లో ఉండాలి అని అంటే ఈ ప్రజలకు ఏం చెప్పాలి అవసరమైతే ఈ ప్రజలను డివైడ్ అన ఈ ప్రజలను కులాల పేరుతో ప్రాంతాల పేరుతో మతాల పేరుతో ఈ సెంటిమెంట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి వాళ్ళల్లో పెట్టి వాళ్ళని రెచ్చగొట్టి వాళ్ళని విడగొట్టి ఓట్లన్నీ మనం దండుకుని మళ్ళీ మనమే అధికారంలోకి రావాలి ఇది ఇదండి విభజించి పాలించేటువంటి పద్ధతి బ్రిటిష్ వాడేది అన్నారు మనోళ్ళు ఈరోజు చేసేది ఏమండి ఈరోజు మన వాళ్ళు కూడా అదే పద్ధతిని కదా అలవాటు చేసుకున్నారు దేవుడు చెప్పిన మాట వినండి మీరు మనిషి అంటేనే మాయా అందుకే అన్నాడు మీరు మనుషులు నమ్ముకున్నట కంటే అన్నాడు రాజులు నమ్ముకున్నట కంటే అన్నాడు రాజులు నమ్ముకున్నట కంటే మనుషులు నమ్ముకున్నట కంటే యగోవాను దేవుణ్ణి ఆశ్రయించండి రా మీకు మేలు జరుగుతుంది అని నన్ను ఆశ్రయించండి రా అన్నాడు నేను చెబుతున్నాను అన్నాడు ఏమి చెప్తున్నావయ్యా మహానుభావం అంటే అంత్య దినాలు ఇవి చాలా ప్రమాదకరమైనటువంటి పరిస్థితులు మీరు చూస్తారు అంత్య దినములలో అపాయకరమైన కాలాలు రాబోతున్నాయి ఎలా ఉంటాయ్యా మేము ఎలా అయ్యా మీ గుర్తించాలి ఇంతకీ ఏంటయ్యా మేము ఉన్న కాలాల్లో ఏంటి ఆ ప్రమాదం ఏంటి ఆ అపాయం ఎలాంటి పరిస్థితులు మేము చూస్తాము అని ఒకవేళ అడిగితే చెబుతున్నాడు ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటి చెప్తున్నాడు ఆయన మనుషులు మనుషులు స్వార్థప్రియులు మనుషులందరూ స్వార్థప్రియులు ఇందులో ఇంకెవరు అతీతులు కారు భార్య అయినా భర్త అయినా పిల్లలైనా తల్లైనా తండ్రైనా అన్నయినా తమ్ముడైనా చెల్లైనా అక్కయినా ఎవరైనా ఎవరు 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 ఎవరిని మినహాయితం చెప్పండి ఇప్పుడు మనం మనుషులు అన్నాడు మనుషులందరూ స్వార్థప్రియులుగానే మారిపోతున్నారు అవును మనిషి ఎప్పుడు కూడా నేను బాగుండాలి ఆ తర్వాత నుంచి ఎవరైనా ముందు తను బాగుండాలి అనుకుంటాడు అంతే తప్ప నేను ఏమైపోయినా పర్వాలేదు కానీ నా కుటుంబం నేను ఏమైపోయినా పర్వాలేదు కానీ నా ఊరు నేను ఏమైపోయినా పర్వాలేదు కానీ నా ప్రాంతం నా దేశం అంత మంచి మనసు ఎవరుకుంటుందండి అందరూ బాగుండాలి నేను బాగుండాలి అనుకుంటే పర్వాలేదు కానీ ఈరోజు మనిషి ఎలా మారిపోయాడు అని అంటే నేనే బాగుండాలి ఎవడు ఏమైపోయితే నాకేంటి నేను బాగుండటం కోసం అవసరమైతే ఎదుటి వాడిని పాడు చేస్తాను ఇది ఈరోజు మనిషి నరనరాన్న పేరు కొనిపోయిన ఈ స్వార్థ చింతని ఈరోజు మనం అనుభవిస్తున్నాం ఈ కష్టాలకు ఈ భయానికి ఈ బాధలకు కారణం ఒకసారి మీరు ఆలోచించండి ఏంటి అంటారా 
అధికార దాహం అధికారం మేమే ఉండాలి ఎప్పుడు అధికారంలో మా పార్టీ ఎప్పుడు కూడా అధికారంలో ఉండాలి మేము మాత్రమే కూర్చోవాలి ఆ సింహాసనం మీద అన్న ఒక స్వార్థపూరితమైన ఆలోచనే కదా ఈరోజు చిచ్చు పెడుతున్నారండి ఒక్కటిగా ఉన్న మనుషుల మధ్య ఈరోజు చిచ్చు రేపుతున్నారు ఎలా చెప్పాను కదా కులాల వారిగా మతాల వారిగా ప్రాంతాల వారిగా ఎందుకంటే ఆ మనిషిలో ఉన్న ఆ స్వార్థం వాడిని అలా చేసింది అందుకే చెబుతున్నాడు మనుషులు ఎలా ఉంటారు అని అంటే అందరూ స్వార్థపరులుగా మారిపోతారు మనుషులు స్వార్థప్రియులు అన్నాడు తర్వాత చూడండి ఇంకా ధనాపేక్షకులు అన్నాడు అంటే డబ్బు ధనం అంటే డబ్బు అండి పిచ్చి ఎవరికి లేదు ధనాపేక్ష ఏమండి ధనం ఉండటం తప్పు కాదు ధనాపేక్ష కలిగి ఉండటం తప్పు ధనం ఉండటం కాదు ధనం ఉండటం నువ్వు కష్టపడుతున్నావు సంపాదించుకుంటున్నావు నువ్వు ఉద్యోగం చేస్తున్నావు నువ్వు వ్యాపారం చేస్తున్నావు నీ కోసం నీ కుటుంబం కోసం కానీ కొంతమంది ఉంటారు చూసారా ఏమండి వందల కోట్లు కాదు వేల కోట్లు లక్షల కోట్లు కలిగిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఈరోజు మన దేశంలో పేదరికం ఈరోజు మన దేశంలో ఈరోజు దారిద్ర్యం అనేది ఈ రోజుకి స్వతంత్రం వచ్చి డెబ్బై ఐదు ఏండ్ల అయినప్పటికీ కూడా ఇంకా మన దేశంలో పేదరికం ఇంకా ఉండటానికి కారణం ఏంటి ఏమండి రాజకీయ నాయకులలో పేరుకొని పోయిన స్వార్థం కాదా వారిలో ఏమండి వారిలో ఉన్న ఆ ధనాపేక్ష కాదా ఈరోజు ఎక్కడో విదేశాలలో లక్షల 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 కోట్ల రూపాయలు ఆ బ్యాంకుల్లో దాచుకున్నారు అని మనకు మన ప్రధాని మోడీ గారు రెండు వేల పద్నాలుగులో చెప్పారు ఆయనే చెప్పారు ఈ ఒక్కసారి మమ్మల్ని కానీ అధికారంలోకి మీరు కానీ తీసుకొని వచ్చారా ముందు మీరు మాకు ఓటేయండి ఓటేసి చక్కగా బ్యాంకే లేకుండా ఓపెన్ చేసుకుని రెడీగా ఉండండి అధికారంలోకి వచ్చిన వంద రోజుల్లో మళ్ళా మీరు వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి మీ అకౌంట్లో పదిహేను లక్షలు లేకపోతే అని అడగండి పడ్డాయా ఎవరి అకౌంట్లో అయినా ఎక్కడిని తీసుకొస్తారు మహానుభావ అంటే ఆయన అన్నాడు బోర్డు అంత ఉంది అక్కడ అంతా తీసుకొస్తారు కదా వంద రోజుల్లో అన్నాడు వంద రోజులు కాదు వందల 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 రోజులు అయిపోయాయి అంటే తెలుసు ఉందని ఆ డబ్బంతా కూడా వెనక తీసుకుని వస్తే అమెరికా గొప్ప దేశం అనుకుంటున్నాం వంద అమెరికాలు కలిస్తే ఎలా ఉంటుందో మన భారతదేశం కూడా అలా అవుతుందట వంద అమెరికాలు ఒక వంద అమెరికాలు కలిస్తే ఎంత గొప్పగా ఉంటుందో అంత గొప్పగా మన భారతదేశాన్ని నిర్మించవచ్చు అని చెబుతున్నది వాళ్ళే అటువంటి అప్పుడు తీసుకొచ్చి చేయొచ్చు కదయ్యా తీసుకురారు తీసుకురాలేరు ఎందుకు వీళ్ళయ్యే కదా అక్కడ ఉన్నాయి ఎలా తీసుకొస్తారు ఎవరు ఊరుకుంటారు స్వార్థం అండి డబ్బండి అదే చెప్తున్నాడండి దేవుడు అంత్య దినాలు చివరి దినాలు ఎలా ఉండబోతున్నాయో చెప్తున్నాడు ఆయన అంత్య దినాలలో అపాయకరమైన కాలములు వచ్చునని తెలుసుకొనము మనుషులు స్వార్థప్రియులు ధనాపేక్షులు బింకములాడు వారు అహంకారులు దూషకులు తల్లిదండ్రులకు అవిధేయులు కృతజ్ఞత లేని వారు అపవిత్రులు తల్లిదండ్రులకు అవిధేయులు కృతజ్ఞత లేని వారు అంటే మనిషిలో మానవత్వం అంట చూసారా ఏంటండి మానవత్వం అంటే మానవత్వం అన్న మాట మనం వింటుంటాం చూసారా అప్పుడప్పుడు పేపర్లో ఏమండి మానవత్వాన్ని చూపించాడండి ఆయన అంటారు మానవత్వం చచ్చిపోయిందండి అని మళ్ళీ వెంటనే అంటుంటారు మీరు మీడియాలలో ఏమంటే న్యూస్ ఛానల్లో మీరు చూసేటప్పుడు ఎవరైనా ఆపదలో ఉన్న వ్యక్తికో లేకపోతే ప్రమాదంలో ఉన్న వ్యక్తి దగ్గరకో వెళ్ళేసి సహాయం చేయగానే వెంటనే హెడ్లైన్స్లో ఏంటంటే పలన నాయకుడు అతని పట్ల మానవత్వాన్ని చూపించాడు పలన వ్యక్తి అతని పట్ల మానవత్వాన్ని కనపరిచాడు అంటారు లేదు అనుకుంటే ఏదైనా ఘోరం చేశారనుకోండి ఘోరంగా కొడుతున్నప్పుడు 
చంపుతున్నప్పుడు అప్పుడు మరలా వెంటనే మీడియా వాళ్ళు ఏమంటారంటే మానవత్వం లేదండి మనుషుల్లో మానవత్వం చచ్చిపోయిందండి అంటారు మానవత్వం మంటల్లో కలిసిపోయిందండి అంటుంటారు చూసారా ఏంటి మానవత్వం అంటే ఎదుటి మనిషిని కష్టాలలో బాధల్లో సమస్యల్లో ఉన్న ఎదుటి మనిషిని చూసి చాలిపట్టం ప్రేమించటం అతన్ని ఆదుకోవటం సహాయం చేయటం అదండి మానవత్వం అంటే కానీ ఈరోజు కష్టాల్లో సమస్యల్లో ఆపదలో ఉన్న వారిని చూసి సహాయం చేయటం ఏమో తర్వాత అది లేదు అది లేకపోగా మనిషే సమస్యను సృష్టిస్తున్నప్పుడు మనిషే మరో మనిషిని ఆపదలోకి నెడుతున్నప్పుడు మనిషే మరో మనిషిని కష్టాల్లోకి పంపుతున్నప్పుడు మనిషే మరో మనిషిని దారుణంగా దాడి చేస్తున్నప్పుడు మనిషే మరో మనిషిని అతి కిరాతకంగా చంపుతున్నప్పుడు ఇప్పుడు చెప్పండి మానవత్వం ఉందంటారా మనుషుల్లో మానవత్వం పోయిందంటారా మానవత్వం పోయింది మానవత్వం మంట కలిసింది మానవత్వం అన్నది కనుమరుగవుతుంది అందుకే పెట్టాం టైట్లు కనుమరుగవుతున్న మానవత్వం ఏమన్నాడు అండి ఇక్కడ ఇక్కడ ఏం మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన ఏంటి దూషకులు తల్లిదండ్రులకు అవిధేయులు అన్నాడు ఆ పదం చూడండి ఏంటి తల్లిదండ్రులకు అవిధేయులా ఏమండి పిల్లలు తల్లిదండ్రులకు లోపట్టం లేదా ఏమండి ఈరోజు ఇక్కడ కూర్చున్న తల్లిదండ్రులుగా ఒకసారి మీరు ఆలోచించండి లైవ్లో వింటున్న వాళ్ళు కూడా చూస్తున్న వాళ్ళు కూడా ఒకసారి ఈ మాటను మీరు బాగా ఆలోచించండి లోతు లోతుగా ఆలోచించండి యథార్థంగా మాట్లా ఆలోచించండి ఏమంటే నిజంగా మీ పిల్లలు మీకు విధేయులుగా ఉన్నారేమో ఒక్కసారి ఆలోచించండి మీ గుండెల మీద చేసుకొని ఏమండి నా పిల్లలు ఎప్పుడు కూడా ఇప్పటి వరకు నాకు విధేయులుగానే ఉన్నారండి ఎప్పుడు కూడా నా పిల్లలు నాకు నా మీద తిరగబడలేదండి ఎప్పుడు మా పిల్లలు మా మాకు లోబడి ఉన్నారండి అని ఎంతమంది తల్లిదండ్రులు చెప్పగలరు చెప్పండి ఏమండి ఈ రోజు వరకు నేను చెప్పింది ఏది నా కొడుకు కాదనలేదండి ఈ రోజు నేను చెప్పింది ఏది నా కూతురు కాదనలేదండి నా మాటకు ఎదురు చెప్పలేదండి నా మీద తిరగబడలేదండి అని చెప్పగలిగే పరిస్థితి ఈరోజు ఎంతమంది తల్లిదండ్రులకు ఉందంటారో ఒక్కసారి మీరు ఆలోచించుకోండి చాలా కొద్ది మంది అసలు లేరని నన్ను చాలా తక్కువ ఎక్కువ మంది పిల్లలు ఎలా ఉన్నారు అన్నప్పుడు తల్లిదండ్రులకు అవిధేయులుగా ఉన్నారు తల్లిదండ్రుల మీదకి తిరగబడేవారుగా ఉన్నారు మరికొంతమంది ఎలా ఉన్నారు తెలుసా ఏకంగా తల్లిదండ్రులను దూషించేవారుగా కొట్టేవారుగా హింసించేవారుగా ఇంకా చెప్పమంటారా చంపేవారుగా కూడా మారిపోయారు ఇది సమాజంలో జరుగుతున్నవి కాదా ఎలాంటి మనసుప్పుకుంటుంది కన్న ఒక తల్లిని కన్న తండ్రి కన్న తల్లి తండ్రి అంటే ఏమండి మనిషికి ప్రేమ అనేది ఉంటే దేవుడి తర్వాత మనిషికి ప్రేమ అనేది ఉంటే దేవుని తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రేమించవలసింది కన్నవారి నుండి దేవుని తర్వాత మనిషి ప్రేమిస్తే నెక్స్ట్ ప్రేమించవలసింది ఎవరిని తెలుసా కన్నవారిని ఎందుకు నీ తల్లిని ప్రేమించాలి నువ్వు ఎందుకు తల్లిని ప్రేమించాలా నీ తల్లి నీ కొరకు రక్తం చిందించిందరా నీ తల్లి నీ తల్లి నిన్ను కనడానికి నిన్ను అవమాసాలు మోసింది నీ తల్లి నీ తల్లి నిన్ను అవమాసాలు మోయటమే కాదు నీకు జన్మనివ్వడానికి తన రక్తాన్ని చిందించింది నీ తల్లి నీ తండ్రి నిన్ను వేలు పట్టుకుని నడిపించినవాడు నిన్ను భుజాల మీదకి ఎత్తుకున్నవాడు నిన్ను గుండెల మీద ఆడించుకున్నవాడు నిన్ను నీ ఆక నువ్వు తింటుంటే తృప్తి పొందినవాడు వాళ్ళ అవసరాలు మానుకొని వాళ్ళ ఆకల్ని చంపుకొని నీ అవసరాలు తీర్చినవారు నీ ఆకలి తీర్చినవాడు తన బాధలు ఏది నీతో చెప్పక తన బాధలన్నీ తన గుండెల్లో పెట్టుకొని నువ్వు నవ్వుతూ ఉంటే చూసి ఆనందించే పిచ్చివాడు కదా నీ తండ్రి 
అలాంటి తల్లిని అలాంటి తండ్రిని దూషించటానికి ఈరోజు పిల్లలకు నోరు ఎలా వచ్చింది ఇక కన్నవారి పట్ల ప్రేమను చూపించలేని వీరు బాగా వినడు కన్నవారి పట్లనే ప్రేమను చూపించలేని కొడుకులు కూతుళ్ళు ఈ సమాజంలో ఎవరి మీద ప్రేమ కలిగి ఉంటారో మీరు ఆలోచించండి కన్న తల్లిని కన్న తండ్రిని ప్రేమించలేనటువంటి ఈ పిల్లలు ఈ సమాజంలో ఎవరిని ప్రేమించ ఏమండి చాలా మీకు తెలుసు అనుకుంటారు లేండి మీ ప్రాంతాల్లో జరిగేవి కావచ్చు వీడియోలో మీరు ఎన్నో చూసుంటారు పత్రికలలో కూడా మీరు ఎన్నో వార్తలు చూసుంటారు అయినప్పటికీ ఈ ప్రసంగానికి సంబంధించి కేవలం ఒకటి రెండు మాటలు ఎందుకంటే బైబిల్ చెప్పిందంటే వాస్తవం బైబిల్లో ఒక మాట వ్రాయబడిందంటే నూటికి నూరు పాళ్ళు యథార్థమైనటువంటిది అయితేనే బైబిల్ చెబుతుంది బైబిల్లో చెప్పిన తర్వాత అది జరగాలి అది జరిగింది జరగబోయేదైనా జరిగిందైనా అదే బైబుల్ చెబుతుంది తప్ప కల్పనలు కల్పితాలు ఊహలు ఇవి ఏవి కూడా బైబిల్ చెప్పదు బైబిల్లో ఉండవు ఏమన్నాడు అంత్య దినాలలో అపాయకరమైన కాలాలు అన్నాడు ఏంటయ్యా అంత అపాయకరమైన కాలాలంటే ఇదిగో మనుషులు స్వార్థ పరులుగా మారిపోతున్నారా వాళ్ళ సంతోషం చూసుకుంటారు వాళ్ళ సుఖమే చూసుకుంటారు వాళ్ళ సంతోషము వాళ్ళ సుఖము వాళ్ళ ఆనందాలే తప్ప చివరికి కనీసం కన్న తండ్రి సుఖాన్ని కన్న తల్లి సంతోషాన్ని కూడా పట్టించుకోరు మళ్ళా చెప్తున్నాను వాళ్ళ సుఖాన్ని తప్ప వాళ్ళ సంతోషం తప్ప కన్నారు కదా అని కనీసం కన్న వారి మీద కనికరము కూడా లేకుండా ప్రవర్తిస్తారు ఇది నిజం ఇలాంటి పిల్లలు ఎంతో మంది ఉన్నారు ఇక్కడ కూర్చున్న మీలో కూడా చాలా మంది ఉండొచ్చేమో కానీ మీరు మారాలి మీరు మారాలి అని మార్పు చెందుతారు అని ఎక్కడో ఒక చిన్న ఆశే దేవుడు ఈ మాటల మీ దగ్గరికి మీ చెవికి దేవుడు వినిపించడం వెనకాల కారణం ఏమండి ఒక వార్త మీకు చూపిస్తాను ఖమ్మం జిల్లా మన తెలంగాణ ఖమ్మం జిల్లాలో ఒక తల్లి తండ్రి చనిపోయాడు తల్లి మాత్రమే మిగిలింది ఆ తల్లి కూడా వృద్ధాప్యంలోకి వచ్చింది ఆరుగురు సంతానం ఐదుగురు కూతుళ్ళు ఒక్కడే కొడుకు ఐదుగురు కూతుళ్ళు ఒక్కడే కొడుకు భర్త చనిపోయాడు అంటే ఒకటే వృద్ధురాలు ముసలిది ఐదుగురు కూతుళ్ళు కూడా వంతుల వారిగా తల్లిని పెంచుతున్నారు పోషిస్తున్నారు ఆరోగ్యం బాగోలేదు ఐదుగురు అనుకున్నారు ఉన్నాడు కదా మన తోడ పుట్టిన వాడొకడు తీసుకెళ్ళి అక్కడ వదిలేద్దాం వాడు చూసుకుంటాడు అని ఐదుగురు కలిసి ఆ తల్లిని తమ సహోదరుని దగ్గర వదిలేశారు అప్పుడు వాడేం చేశాడు తెలుసా ఒకసారి చూడండి స్క్రీన్ మీద వాడు ఏం చేశాడు ఆ ఏమండి ఆ కొడుకు ఏం చేశాడు చూడండి అక్కడ ఆ తల్లి పరిస్థితి చూడండి ఏమండి ఖమ్మం జిల్లా ఇల్లందు దారుణం ఏంటి కన్న తల్లిని ఇంటి నుంచి గెంటి వేసిన కొడుకు కొంచెం ఆ తల్లి బొమ్మ కూడా చూపిస్తే కదా వీళ్ళు కూడా అర్థం అవుతుంది కొంచెం ఆ తల్లి చూడండి ఎలా ఉందో ఆ తల్లి చూడండి ఎలా ఉందో చూడండి ఆ తల్లి ముఖం చూడండి ఎలా ఉందో ఆ తల్లి వయసు చూడండి ఎలా ఉందో తీసుకెళ్లి ఇంట్లో వదిలేస్తే కొడుకు నిర్దాక్షిణ్యంగా బల్లా బయటికి లాగి ఇంటి బయట కూర్చోబెట్టి గేటుకి తాళం వేసుకున్నాడు నో నువ్వు ఇంటిలోనికి అడుగు పెట్టడానికి వీల్లేదు నువ్వు ఇంట్లో రాకూడదు అప్పటికే ఆరోగ్యం బాగోలేదు పాపం వృద్ధురాలు ఆరోగ్యం బాగోలేదు కన్న తల్లి పెంచిన తల్లి ఆరుగురుని పెంచగలిగింది ఆరుగురు కలిసి ఒక్క తల్లిని పెంచలేకపోతున్నారు చూడండి ఇది కదా దేవుడు చెప్పిన మాట మనుషులు స్వార్థ ప్రియులు ఏవురా అంత భారం అయిపోయిందా నీకు నీ కన్న తల్లి మో మోసిన తల్లి నీ కోసం రక్తం చిందించిన తల్లి నీకు నువ్వు పాలిచ్చి పెంచిన తల్లి నీ గోరుముద్రలు తినిపించిన తల్లి భారమైందా ఆ తల్లి అవన్నీ జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఆ ఇంటి బయటే పడిపోయి ఉండే ఏమనుకుంటే చెప్పండి గుండె పగిలి చావదా చచ్చినా పర్వాలేదు ఇంటిలోనికి రావడానికి మాత్రం వీల్లేదు దేవుడు చెప్పిన మాట 
అంత్య దినములలో అపాయకరమైన కాలాలు వీడికి మానవత్వం ఉందండి కన్న తల్లికి ఇంట్లోకి చేర్చుకోలేని వాడు కన్న తల్లి నిర్దాక్షిణ్యంగా ఇంటి బయట పెట్టి గేటుకు తాళం వేసిన వాడు వీడు మానవత్వం కలిగిన మనిషి అని మీరు అంటారా చెప్పండి కన్న తల్లి పట్టణి ప్రేమ చూపించలేని వాడు కన్న తల్లిని కనికరించలేని వాడు వాడిలో మానవత్వం ఎక్కడుందండి వాడిలో ప్రేమ ఎక్కడ ఉన్నట్లు చెప్పండి ఏమండి ఇది ఇది కేవలం ఒక చిన్నది చిన్న ఇన్సిడెంట్ ఇది ఇది చాలా చిన్నది ఇంకోటి చూపిస్తాను తండ్రి ఇక్కడే ఉండిపోయాడు బెంగళూరులో జరిగిన విషయం అండి బెంగళూరులో జరిగినటువంటి సంఘటన మన పక్కనే కదా కర్ణాటక ఆ బెంగళూరులో జరిగిన సంఘటనలో తండ్రి వృద్ధాప్యంలోకి వచ్చేసాడు ఒక కూతురు ఒక కొడుకు కొడుకు ఏమో ఆఫ్రికాలో ఉన్నాడు కూతురు ఏమో కెనడాలో ఉంది అబ్బో చాలా గొప్ప పొజిషన్లో ఉన్నారు చాలా గొప్పగా చెప్పుకుంటానులేండి మా అమ్మాయి అండి యుఎస్లో ఉందండి మా అబ్బాయి ఏమో ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్నాడండి చెరో ఖండానికి పంపించేశారు మొత్తానికి అక్కడ సెటిల్ అయిపోయారండి వాళ్ళు అక్కడ సెటిల్ అయిపోయారు చాలా గ్రాండ్గా చాలా గొప్పగా చెప్పుకుంటున్నావు సంతోషం పాపం అలానే చెప్పుకున్నాడండి పిచ్చోడు పిచ్చి తండ్రి పిల్లలను పిచ్చి కదండి ఎవరండి మీకు ఉండదండి మీ పిల్లల మీద మీకు పిచ్చి ఉండదా ఎవరికి ఉండదు చెప్పండి పిల్లలంటే ఎవరికి ప్రేమ ఉండదు అప్పులు చేస్తుంటారండి నిజంగానండి కొంత తల్లిదండ్రులు చూడండి అప్పులు అప్పులు చేస్తారు పిల్లలు చదివించడానికి అన్నీ అమ్ముకుంటారు ఉన్నటువంటి ఆస్తులన్నీ కూడా అమ్ముకొని బంగారం కూడా అమ్మేసుకొని అప్పులు తీసుకొని వచ్చి పిల్లలు చదువుకుంటారు కదా ప్రయోజకులు అవుతారు కదా వాళ్ళు పెద్ద వాళ్ళు పెద్ద అయితే వాళ్ళు చక్క గొప్ప వాళ్ళు అయితే అదంతా అది చూసి ఆనందించాలనుకొని ఎన్ని కళలు కంటుంటారు కదా కన్నవారుగా అలానే కళలు కన్నాడు ఒకనొక రోజు పాపం ఆ తండ్రి కూడా పక్షవాతం వచ్చింది అక్కడే ఉండిపోయాడు ఇండియాలో కూతురేమో కెనడాలో కొడుకేమో ఆఫ్రికాలో తండ్రేమో ఇండియాలో బెంగళూరులో ఉండిపోయాడు పక్షవాతం వచ్చి మంచంలో పడిపోతే ఎవరూ లేక చూసేవాళ్ళు పొరుగున ఉన్న వాళ్ళు ఎవరో తీసుకుని వెళ్ళి హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేయించారు హాస్పిటల్లో ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నప్పుడు పరిస్థితి కూడా కొంచెం క్రిటికల్గా సీరియస్ అయిపోయింది ఆ డాక్టర్ గారు పిలిచి ఎవరైతే అతన్ని జాయిన్ చేయించారో ఇరుగు పొరుగు వారు వాళ్ళని పిలిచి చెప్పాడు ఎవరి చాలా కష్టంగా ఉందండి తీసుకెళ్ళిపోండి అన్నారు సర్లని చెప్పి తీసుకొచ్చి వాళ్ళు ఇంట్లో వదిలేశారు వదిలేసినటువంటి ఒక రోజు రెండు రోజుల్లో చనిపోయాడు చనిపోయిన వెంటనే ఇరుగు పొరుగు వారు పోలీస్ స్టేషన్కు ఇన్ఫామ్ చేశారు వాళ్ళు వచ్చారు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఎంక్వైరీ చేసినప్పుడు కొడుకు ఆఫ్రికాలో ఉన్నాడు కూతురు కెనడాలో ఉంది కదా ఫోన్ ట్రై చేశారు కొడుకు ఫోన్ కలవలేదు కూతురుకు ఫోన్ కలిసింది కలవగానే అమ్మా మీ నాన్నగారు చనిపోయారు మీ నాన్నగారు చనిపోయారు అని ఇక్కడ ఉన్న పోలీసులు తండ్రి శవాన్ని అక్కడ పెట్టి కెనడాలో ఉన్న కూతురుకు ఫోన్ చేస్తే కూతురు ఇచ్చినటువంటి రిప్లై కూతురు ఇచ్చిన సమాధానం ఏంటో తెలుసా మీరు తీసుకెళ్ళి మీరు తీసుకెళ్ళి సమాధి చేస్తారా లేదంటే కాల్చి పడేస్తారా అలా వదిలేస్తారా మీ ఇష్టం మీరు వదిలేస్తారో లేదా తీసుకెళ్ళి కాల్చేస్తారో మీ ఇష్టం ఒక రావడానికి అవదు ఒక రావడానికి అవదు అదేంటమ్మా అలా అంటున్నారు అని మాట్లాడితే హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళినప్పుడు మమ్మల్ని అడిగి తీసుకెళ్లారా మీరు అంటుందట హాస్పిటల్కి మీరు తీసుకెళ్లారే హాస్పిటల్కు తీసుకెళ్ళినప్పుడు తీసుకెళ్ళాలా వద్దా అని మీరు మమ్మల్ని ఏమైనా అడిగారా అడగలేదు కదా ఇప్పుడు సమాధికి తీసుకెళ్లాలా వద్దా అని మమ్మల్ని ఎందుకు అడుగుతున్నారు చేస్తే చేయండి వదిలేస్తే వదిలేయండి అది కూతురిచ్చినటువంటి సమాధానం అట ఆ సమాధానాన్ని విన్న తర్వాత పోలీసులు కూడా విసిపోయారు ఏం మాట్లాడలేకపోయారు కొడుకుండి కూతురుండి ఉన్న ఇద్దరు కూడా వేరు వేరే ఖండాలలో స్థిరపడినారని గర్వపడాలా ఆఖరి చూపులు కూడా రాక ఆఖరి కార్యక్రమాన్ని కూడా రాలేక రాకపోగా ఇలా దురుసుగా సంబంధం లేదు అన్నట్లుగా మాట్లాడినందుకు మానవత్వం చచ్చిపోయింది అనుకోవాలా ఇది ఈరోజు ఉన్న పరిస్థితి అండి ఇది ఈరోజు ఉన్న పరిస్థితి అదే చెప్తున్నాడండి దేవుడు ఎంత బాగా చెప్తున్నాడు అంటే ఎంత ఏమండి బైబిల్ అంటే ఏమనుకుంటున్నారు సమాజాన్ని స్కాన్ చేసేదండి బైబిల్ అంటే బైబిల్ అంటే సమాజాన్ని సంస్కరించేది సమాజంలో ఉన్న సమస్యలు ఏంటో ఆ సమస్యలు కారణం ఏమిటో వాటికి పరిష్కారం ఏమిటో 
చెప్పగలిగిన సర్వోన్నతమైనటువంటి పుస్తకం ప్రపంచంలో ఏదైనా ఉంది అని అంటే మొట్టమొదటగా బైబుల్ అని చెప్పాలి ఆ బైబుల్ నిజంగా నీ చేతిలో నా చేతిలో మన చేతిలో ఉన్నందుకు దీని నిత్యము మనం పట్టుకోగలుగుతున్నందుకు చదవగలుగుతున్నందుకు భాగ్యవంతులు మనం మన జీవితం ధన్యం నిజంగా అప్పుడప్పుడు అనిపించిద్దండి ఒక రెండు వందల ఏళ్ళ వెనక ఒకవేళ కానీ మనం పుట్టుంటే మనకి అవకాశం లేదు ఇక్కడ బైబుల్ మన తెలుగులోకి అనువాదం జరగలేదు కదా ఇంకప్పటికీ బైబుల్ తెలుగులోకి అనువాదం చేయబడి మహా అయితే ఎంత అండి ఒక రెండు వందలు రెండు వందల యాభై సంవత్సరాలు అంతే కానీ అంతకు ముందు ఉన్నవారి పరిస్థితి ఏంటి వారికి ఇంత జ్ఞానం తెలియదు చెబుతున్నప్పుడు వినటమే ఎవరైనా నిజంగా మనం చాలా 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 లక్కీ అదృష్టవంతులం చదవండి బైబిల్ బైబిల్ చదవాలి ఎప్పుడెప్పుడు అంటారా నేను టైం చెప్పను మీరు ఎప్పుడైనా చదవలసిన పుస్తకం ఎనీ టైం బైబిల్ కూడా ఎప్పుడు కూడా మీరు రాత్రి పూట తొమ్మిది నుంచి పదిగే చదువుకోవాలి ఆరు నుంచి ఏడు చదువుకోవాలి ఉదయం లేవగానే ఐదు నుంచి ఆరు వరకు చదువుకోవాలి ఇలా దేవుడేమో టైం ఫిక్స్ చేసి చెప్పలేదు బైబిల్లో దేవుడు అలా టైం టేబుల్ ఏం వేయలేదు మనకు నీ ఇష్టం కానీ నువ్వు ఎప్పుడు చదువుకోవాల్సిన పుస్తకం వరా ఎనీ టైం చదువుకో నువ్వు ఎంత చదువుతావో నువ్వు ఎంత ధ్యానిస్తుంటావో అంతగా నీ జీవితం మారుతుంది నీ బ్రతుకు బాగుపడుతుంది నీ ఆత్మ అంతకంతకు వర్ధిల్లుతుంది ఇంకా చెప్పనా నీలో దైవ తప్పు లక్షణాలు మెరుగుపడుతుంటాయి బైబిల్ చదువుకోవటం వల్ల ఏంటండి మేలంటారా బైబిల్ చదివితే నీ స్వభావమే మారిపోతుందయ్యా బైబిల్ను అర్థం చేసుకుంటే మనిషిగా ఉన్న నువ్వు మానవత్వాన్ని మించిన దేవుని స్వభావంలోనికి వెళ్ళిపోతావు దేవుడు కూడా కోరుకుంది మన నుంచి అదే అండి ఆశపడ్డాడు దేవుడు మన నుంచి అదే ఆశపడ్డాడు ఎక్కడ ఎఫ్ఎస్సి పత్రికలో ఒక మంచి మాట అంటాడు పౌలు గారు అపోస్తలైన పౌలు గారు ఎఫ్ఎస్సిలోకి రాసిన పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం ఎఫ్ఎస్సి పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం పదకొండో వచ్చిన చూడండి ఎఫ్ఎస్సి పత్రిక నాలుగో వచ్చాయి పదకొండో వచ్చిన వాళ్ళు మనమందరము పౌలు గారు తన్ను కూడా కలుపుకుని మాట్లాడుతున్న మాట అండి మంచి మాట మనమందరమును విశ్వాస విషయములోను దేవుని కుమారుని గుర్చిన జ్ఞానము విషయములోను ఏకత్వము పొంది సంపూర్ణ పురుషుల మగు వరకు అపదం చూడండి సంపూర్ణ పురుషుల మగు వరకు అన్నాడు అదేంటండి నేను పురుషునే కదా నువ్వు అనొచ్చే పురుషుడివే మనిషిని కదా నువ్వు మనిషివే కానీ సంపూర్ణ మానవుడుగా నువ్వు మారాలి ఇప్పుడు మానవత్వం మానవత్వ విలువలు మానవత విలువలు అవన్నీ నీలో ఉండాలి ఏసును చూడగానే సంపూర్ణ మానవుడు ఆయన అదే సమయంలో సంపూర్ణమైన దైవత్వం కూడా ఆయనలో కనబడుతుంది మనకు మనిషిగా కనబడుతున్నాడు అదే సమయంలో ఆ దేవుడిలో ఉన్న ఆ గుణగణాలన్నీ ఆయనలో కనబడుతున్నాయి మన విషయంలో కూడా దేవుడు అదే అనుకుంటున్నాడు అరే మీరు మనుషులుగా ఈ భూమి మీద మిమ్మల్ని పెట్టాను కానీ మీలో నన్ను చూసుకోవాలి అనుకుంటున్నా నేను మీ అందరిలో క్రీస్తు కనబడాలి నాకు అందుకే మనందరికీ ఒకే విధమైనటువంటి నామకరణం చేశాడు ఆయన క్రైస్తవుడు అనే ఒక నామకరణం పిల్లలకు పేరు పెడుతుంటారు చూసారా మనం పిల్లలకు పేరు పెడుతుంది నామకరణ కార్యక్రమాన్ని ఏమన్నా పేరు పెట్టే ముందు చాలా ఆలోచిస్తుంటాం మంచి పేరు మంచి పేరు మంచి పేరు అని ఆలోచిస్తుంటాం మనం ఏమండి ఆ పేరు పెట్టిన తర్వాత ఆ పేరు పెట్టిన ముందు కూడా ఏంటంటే ఆ పేరుకు తగ్గట్టుగా కూడా ఉండాలి ఆ పేరుకు తగినట్టుగా వాడు పెరగాలి ఆ పేరుకు తగినట్టుగా గొప్పవాడు అవ్వాలి అనే కదండి మనం పెడతాం మనం మన పిల్లలకు పేరు పెట్టే ముందు ఇంత ఆలోచిస్తున్నప్పుడు బాప్తీసం అంటే ఏంటో తెలుసా కొత్త జన్మ బాప్తీసం అనే మాటకు బైబిల్లో ఉన్న అర్థం ఏంటి కొత్త జన్మ అంటే మనం బాప్తీస్మం తీసుకుంటున్నాం అంటే మరలా మన క్రీస్తులు ఏమయ్యాం దేవుళ్ళు ఏమయ్యాం జన్మించాం అప్పుడే పుట్టిన శిశువులు కనుక అప్పుడే పుట్టిన శిశువులను పోలిన వారం అయ్యాము కనుక వెంటనే దేవుడు నీకు పేరు మార్చేశాడు ఆ పేరే క్రైస్తవుడు అన్న పేరు అప్పటి వరకు నువ్వు క్రైస్తవుడు కాదు ఎప్పుడు బాప్తీస్మం తీసుకున్నావు అప్పుడు నువ్వు క్రైస్తవుడు అయ్యావు అంటే క్రీస్తు పేరు నీకు వచ్చేసింది ఎందుకు క్రీస్తు పేరు పెట్టాడు మనకు ఆయన ఒక క్రీస్తు చనిపోయాడు సిలువలో నేను ఒక కుమారుడు చంపుకున్నాను కానీ నేను చంపుకున్న ఈ ఒక్క కుమారుడు కార్చినటువంటి ఒక్కొక్క రక్తపు బొట్టు నుంచి కొన్ని వేల లక్షల కోట్ల మంది క్రీస్తులు ఈ భూమి మీదకి రావాలి ఆయన కార్చిన రక్తపు బొట్టు ఒక్క బొట్టు కూడా వ్యర్థం 
కాకూడదు దానికి సాక్ష్యం ఈరోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న క్రైస్తవులైన మనమే అల్లూరు సీతారామరాజు గారు చచ్చిపోయే ముందు బ్రిటిష్ వారికి ఒక ఛాలెంజ్ చేసే కదా తెలుసో లేదో చంపుతున్నారా నన్ను చంపండి మీరు కల్ మీ కళ్ళ ముందు కనబడుతున్న ఒక ఆకారముగా ఉన్న ఈ అల్లూరు సీతారామరాజును మీరు ఒక తుపాకీ బుల్లెట్తో మీరు చంపుతారేమో లేదా మీ చేతిలో ఉన్నటువంటి ఆ తుపాకీలో ఉన్న బుల్లెట్లన్నీ నా గుండెల్లోకి దించి మీరు చంపుతారేమో కానీ భవిష్యత్తు నుండి చెప్పమంటారు నా ఒంట్లో నుంచి కారుతున్న ఒక్కొక్క రక్తపు బొట్టు నుంచి ఒక్కొక్క అల్లూరు సీతారామరాజు పుట్టక మానడు అన్నాడు విషయం ఏంటంటే పాపం ఆయన అన్నాళ్ళే కానీ ఎవ్వడూ పుట్టలేదు మళ్ళీ తర్వాత ఆయన కార్చిన రక్తం ఆయన చింతించిన రక్తం ఎవరు వచ్చారు తర్వాత ఆ పౌరుషం కలిగిన వాళ్ళు ఎవరండి మనం చూడగలం కానీ యేసుక్రీస్తుల వారు కలవరీ కొండపై నింగికి నేలకు మధ్య సెలవులో వ్రేలాడుతూ ఆయన కార్చిన రక్తపు బొట్టులో నుంచి ఎంతమంది అండి వచ్చారు కోట్ల మంది క్రైస్తవులు కదా ఈరోజు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఈరోజు మూడు వందల యాభై నాలుగు వందల కోట్ల మంది క్రైస్తవులుగా ఈ రోజు కనబడుతున్నారు ముందరి తరాల్లో ఆది మొదటి శతాబ్దం నుంచి ఇప్పటి వరకు అబ్బబ్బబ్బబ్బ ఎంతమంది క్రైస్తవులు వీళ్ళంతా ఎవరిని బట్టి వచ్చారు ఒకే క్రీస్తుని బట్టి వచ్చారు అంటే క్రీస్తు కార్చిన రక్తం వ్యర్థం కాలేదు అందుకే నాయన నువ్వు చనిపోతున్నావేమో కానీ నువ్వు సెలవులో కార్చే ఈ రక్తము వలన అనేక మంది పుట్టుకొని రావాలి వాళ్ళందరికీ నీ పేరే వారికి పెట్టాలి అందుకే మనందరికీ క్రైస్తవుడు అనే నామకరణం చేయబడింది అందుకే చెప్తున్నాడు మనం అందరం కూడా ఏమైపోవాలట అదే చెప్తున్నాడు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎఫ్ఎస్సి పత్రికలో పౌలు గారు ఎఫ్ఎస్సి పత్రిక నాలుగో అధ్యాయ పదకొండవ వచ్చిన ఎఫ్ఎస్సి పత్రిక నాలుగో అధ్యాయ పదకొండు వచ్చినలో మనమందరము విశ్వాస విషయములోను దేవుని కుమారుని కూర్చిన జ్ఞాన విషయములోను ఏకత్వము పొంది సంపూర్ణ పురుషుల మగు వరకు అనగా ఏంటి సంపూర్ణ పురుషుల అంటే చెప్తున్నాడు అనగా క్రీస్తునకు కలిగిన సంపూర్ణతకు సమానమైన సంపూర్ణుల మగు వరకు అన్నాడు చూడండి క్రీస్తుకు కలిగిన సంపూర్ణతకు సమానమైన సంపూర్ణత కల వార మగు వరకు క్రీస్తు సంపూర్ణుడు ఎద్దులో సంపూర్ణుడు విలువలు చూడండి క్రీస్తులో ప్రేమ ఆ యేసుక్రీస్తు క్షమ యేసుక్రీస్తు దయ యేసుక్రీస్తు కనికరం యేసుక్రీస్తు జాలి ఏమండి సాత్వికం ఇవన్నీ ఎవరిలో అండి అన్ని సహజంగా ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కరిలో కనబడుతుంది మనకు కానీ అన్ని కలిపి ఎవరిలో కనబడుతున్నాయి ఈరోజు యేసుక్రీస్తులో కనబడుతున్నాయనంటే ఆయన సంపూర్ణ పురుషుడు నువ్వు నేను కూడా చివరికి ఎలా మారిపోవాలి మనం అంతా అంటే క్రీస్తుగా నామకరణం చేయబడిన మనం ఒకనొక స్టేజ్ వచ్చేటప్పటికి నువ్వు క్రీస్తులా మారిపోవాలి క్రీస్తులా మనం అంతా కనబడాలి అంటే మనిషిగానే పుట్టాం కానీ చివరికి దేవ స్వభావంలోనికి మనం మారిపోవాలి కానీ ఒక మనిషిగా ఉన్న విలువలే ఈరోజు మనిషిలో లేకుండకపోతుంటే ఇక దేవ స్వభావం మనిషికి ఎప్పుడు వచ్చేది అందుకే అన్నాం కనుమరుగైపోతున్నటువంటి మానవత్వం కనిపించని దేవుని స్వభావం దైవత్వం ఇంకా అలా మాట్లాడుతూ పోతే కిందికి వెళ్ళేసరికి ఇంకేమన్నా చూస్తారా ఏమండి ఏమంటున్నాడు అలా ఆయన మనం మనం అలా సంపూర్ణ పురుషుల మగు వరకు ఆయన ఇలాగు ఆ పదిహేను వచ్చినలో ప్రేమ కలిగి సత్యము చెప్పుచు క్రీస్తు అలే ఉండుటకు మనం అన్ని విషయములలో కూడా ఎదుగుదము అన్నాడు అన్ని విషయాల్లో మనం వెతకాలి అన్నాడు అన్ని విషయాలు అని అంటే అదేనండి క్రీస్తులో ఉన్నటువంటి అన్ని లక్షణాలలో మనము కూడా ఎదగాలి అలా ఎదిగితే అప్పుడు మనం కూడా దైవత్వంలో దేవుని స్వభావములో మనము కూడా పాలివారముగా మారినట్లు కానీ ఇక్కడికి వచ్చినప్పటికీ పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందని చెప్తున్నాడు తిమోతికి రాసిన పత్రిక తిమోతికి రాసిన రెండో పత్రిక మూడవ అధ్యాయం తిమోతికి రాసిన రెండో పత్రిక మూడవ అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన వాళ్ళు మనం చదువుతున్న మొదటి వచ్చిన నుంచి మనం చదువుతున్నప్పుడు ఏమండి ఆ మొదటి రెండు వచ్చిన వాళ్ళలో మనం చదువుతున్నప్పుడు మనుషులందరూ కూడా ఎలా ఉంటారు అంటే స్వార్థప్రియులు ధనాపేక్షలు అని చెబుతూ తల్లిదండ్రులకు అవిధేయులు అన్నాడు చూడండి తల్లిదండ్రులకు అవిధేయులు కృతజ్ఞత లేని వారు అపవిత్రులు అనురాగ రహితులు అంటే ప్రేమలు లేని మనుషులు ప్రేమలు లేవు ప్రేమలు ఉండవు 
కళ్ళ ముందు కనబడుతున్నా లేదా జన్మనిచ్చిన చెప్పాను కదా తల్లిని తండ్రినే ప్రేమించలేని వాడు సమాజాన్ని ఏం ప్రేమించగలడు ఇక దేవుణ్ణి ఏం ప్రేమించగలడు అలాంటి వాడిలో దేవుడి ప్రేమ ఉందని మనం ఎలా చెప్పగలం అదేనండి ఆ మాటలో ఉన్న భావం చూసాం కదా ఎలా మాట్లాడుతున్నారో ఒకడేమో రావద్దు ఇంట్లో కానీ గేటుకు తాళం వేసి రోగంతో ఉన్న తల్లిని బయట పెట్టిన వాడు ఒకడు మరొకరు ఎక్కడో విదేశాలలో ఉండి అమ్మా తండ్రి చనిపోయాడు అని అంటే అయ్యో అని కూడా కనీసం అయ్యో అవునా అని కూడా జాలి పడకుండా మీకు మీరు తీసుకెళ్లి తీసుకెళ్లి కాల్ చేస్తే కాల్ చేయండి లేకపోతే అలా వదిలేయండి అని మాట్లాడుతున్నారు అని అంటే ఎక్కడుందండి వారిలో మానవత్వం ఎక్కడుంది మరొక సంఘటన చూస్తారా మన ఆంధ్రాలో బాపట్లలో ఎనభై ఐదు సంవత్సరాలంటే తల్లికి ఎనభై ఐదు సంవత్సరాలంటే ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి ఊహించండి ఒక్కసారి ఎనభై ఐదు సంవత్సరాల వృద్ధు ఏమండి వృద్ధులు ఎలా ఉంటారు ఏం కనపడదు సరిగా వినపడదు చర్మం అంతా కూడా ఎముకలు కంటుకొని పోయి కర్ర చేత పట్టుకొని నడవలేక నిలబడలేక కూర్చోలేక మంచానికి పరిమితం అయిపోయి ఎనభై ఐదు సంవత్సరాలు కదా కొడుకు కోడలు తల్లి ఉంటున్నారు ఇంట్లో ఏదో కోడలకు అత్తకు ఏమో ఆ వయసులో ఉన్న అత్తతో గొడవ పడే అంత కోడలు ఏంటి నాకు అర్థమవుతుంది ఎనభై ఐదు సంవత్సరాల వయసులో ఉన్న అత్తతో కోడలకు గొడవ ఏంటి ఏదో గొడవ అట మొత్తానికి ఒక ఇంట్లో ఉంటున్నారు ఒక ఇంట్లో ఉంటున్నటువంటి సమయంలోనే ఒక స్థలం తీసుకున్నారట ఆ స్థలంలో ఇల్లు కడుతున్నారట ఇల్లు కూడా పూర్తయిపోయింది అంటే ఇప్పుడు గృహప్రవేశం అన్ని సామాన్ అంతా ఈ పాత ఇంట్లో నుంచి కొత్త ఇంట్లోకి అన్ని కూడా షిఫ్ట్ చేసుకున్న సర్దేసుకున్నారు ఇప్పుడు తెల్లవారితే గృహ ప్రవేశం భార్య వచ్చేసింది భర్త దగ్గరకు వచ్చి కండిషన్ పెడుతుంది భర్తతో ఏం కండిషన్ తెలుసా ఏమండి ఈ ఇంటిలోనికి నీ తల్లి కాని ఇంట్లో కడుగు పెడితే నేను ఇంట్లో ఉండను కనుక ఇంట్లో నేనుండాలో నీ తల్లి ఉండాలో నువ్వు తెలుసుకో కోడలు అంటుందండి భర్తతో ఈ ఇంట్లో ఉంటే నేనైనా ఉండాలి నీ తల్లి అయినా ఉండాలి తల్లి వయసు ఎంత అంటే ఎనభై ఐదు సంవత్సరాలు ఎనభై ఐదు సంవత్సరాలు ఏమండి బక్క చిక్కిపోయి ఒక కట్టె పుల్లలాగా ఉండిపోయి మంచానికి పరిమితమైపోయిన తల్లి అండి ఆ ఏమండి చూడగానే ఏమనిపించాలి చెప్పండి చూసే మీకే అయ్యో అనిపిస్తుంటే మనకి ఏ విధమైన సంబంధం లేదు మనకు ఆవిడకు ఏ విధమైన బంధం లేకపోయినా సంబంధం లేకపోయినా తను ఎవరో మనకు తెలియకపోయినా ఆ రూపం చూస్తేనే మనసంతా కూడా పిండేసినట్టుగా అయిపోతుంటే గుండె పిండినట్టుగా ఉంటే అలాంటి వృద్ధాప్యంలో ఉన్నటువంటి అత్తను చూసి కోడలు అంటుంది అది ఇంట్లోకి వస్తే నేను ఉండను ఉంటే అదైనా ఉండాలి నేనైనా ఉండాలి నువ్వు తేర్చుకో అని భర్తతో సవాలు చేస్తుంది శపథం చేస్తుంది అప్పుడు భర్త ఏమి చేశాడు తెలుసా అంటే కొడుకు ఏం చేశాడు తెలుసు ఇప్పుడు ఆ తల్లికి ఇవ్వడు కొడుకు బాపట్ల జిల్లా రామకూరుకు చెందిన సుబ్బలమ్మ ఎనభై ఐదు కుమారుడు శ్రీనివాస్ కుటుంబంతో కలిసి ఉంటుంది కొన్నేళ్లుగా ఏవో అత్త కూడల మధ్య చిన్న చిన్నవి జరుగుతున్నాయట రెండు రోజుల క్రితే కొత్త ఇంట్లోకి వెళ్ళాడట అయితే అత్త అందులోనికి తా వస్తే తాను ఇంట్లో ఉండనని శ్రీనివాసరావు భార్య తేల్చి చెప్పింది దీంతో తల్లిని ఏం చేశాడు కొడుకు అంటే ఊరి చివర ఒక కుంట దగ్గరకు తీసుకెళ్ళి నీళ్ళలోనికి నెట్టేసి చంపేశాడు అది ఏంటి దారుణం ఏంటి ఘోరం కంత తల్లి కదా వాళ్ళేమో ఇంట్లోకి రానివ్వక బయట పెట్టి తాళం వేశాడు వాడు కొంచెం పర్వాలేదు వీళ్ళేమో ఎక్కడో ఉండి చనిపోయాడు కదా మీ ఇష్టం అని వాళ్ళు అనేసారు చనిపోయిన తర్వాత వీడో కడుగు ముందుకేసి వీడే తీసుకుని వెళ్ళి తల్లిని ఏం చేశాడు ఇప్పుడు చంపేశాడు భార్య కోసం భార్య కోసం ఇప్పుడు చెప్పండి బైబిల్ చెప్పిన మాటలు ఎలా ఉన్నాయి చూడండి ఏమండి ఈ మతం అండి ఏమండి ఇలాంటి మాటలు ఊరిలోనికి వెళ్ళి ఇలాంటి మాటలు ఏమండి పట్టణాల్లోనికి వెళ్ళిపోయి ఇలాంటి మాటలు ప్రజల మధ్యకు వెళ్ళిపోయి వీధిలోకి వెళ్ళిపోయి నిలబడి చెప్తుంటే మత మార్పిడి చేస్తున్నారా అన్నవాడికి ఏమైనా బుద్ధి బుర్ర ఉందేమో మీరే ఆలోచించండి 
ఏమంటే ఇవి మతమా ఇది ఇవి మతం మార్చేటువంటి మాటలా మత మార్పిడి సభలా ఇవి చెప్పడానికి పర్మిషన్ ఉందా అని అడుగుతావా వీడినండి ఇలాంటి వాళ్ళు అండి తల్లిని చూడని వాళ్ళు ఇలాంటి వాళ్ళే పర్మిషన్ ఉందా అని అడుగుతారు చూసారా ఇలాంటి వాళ్ళే తల్లి మంచి చూ మంచి చెడ్డ చూడలేనివాడు భార్యను కష్టాలలో భార్య అనారోగ్యంతో ఉన్నప్పుడు పిల్లలు బాధల్లో ఉన్నప్పుడు పట్టించుకోలేనివాడు ఇలాంటి వాళ్ళేనండి మానవత్వం లేని వాళ్ళు స్వార్థపరులు వాళ్ళు ఎంత భయంకరంగా ఉన్నారనుకుంటున్నారండి ఎవరి మన దేశంలో పరిస్థితులు ముఖ్యంగా గత కొన్ని నెలలుగా మీరు చూస్తున్న ఒక భయంకరమైనటువంటి సంఘటన ఆ మణిపూర్ గురించి మణిపూర్ మణిపూర్ అంటే ప్రకృతి అందాలు పచ్చగా ఉండేటువంటి ప్రాంతం పచ్చగా ఉండే ప్రాంతం ప్రకృతి అందాలతో అనేక మంది టూరిస్టులతో కలకలాడుతూ ఉన్నటువంటి ఆ రాష్ట్రం పర్యాటక ప్రాంతంగా ఉన్న ఆ ప్రాంతం కొన్ని నెలల కొన్ని నెలలుగా మారణ హోమం జరుగుతుంది పచ్చగా ఉన్న ప్రాంతం అంతా ఈరోజు అక్కడ రక్తం అక్కడ ప్రవే రక్తం అక్కడ కన రక్త మరకలతో నిండిపోయినట్టుగా మనం చదువుకుంటున్నాం చూస్తున్న వార్త ఎంత భయంకరమైన పరిస్థితి మనం చూసాం కదండి ఎలాంటి భయంకరమైన సంఘటనలు అక్కడ జరిగాయో మనం విన్నాం కదా కొన్ని వందలాది మంది ఒక ఏమండి ఒక ఇద్దరు స్త్రీలను వివస్త్రాలుగా చేసి వాడి రోడ్డు మీద నడిపించుకుంటూ వారి మీద పడిపోయి వారిని పాడు చేసి అడ్డొచ్చిన వాళ్ళను కూడా చంపి వీళ్ళలో కూడా ఒకరిని చంపేసి ఎక్కడున్నాం మనం ఏ దేశంలో ఉన్నాం మనం మన దేశం ఎదుగుతుంది అని చెప్తున్నాం ఆకాశం అంతా చంద్రుడి మీదకి రాకెట్ పంపుతున్నాం సూర్యుడి దగ్గరికి పంపించేసాము శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాలలో ప్రపంచంలో ఉన్న అగ్రరాజ్యాలకు ధీటుగా ఎదుగుతున్నామని ఒకవైపు చెప్పుకుంటూ గర్వపడుతున్నాం మరి ఇలాంటి సంఘటనలు జరిగినప్పుడు ఏంటి పరిస్థితి అభివృద్ధి అంటే ఆకాశంలోనికి వాటిని పంపటమే అభివృద్ధా అదే ఎదగటమా మనం జరుగుతున్నటువంటి వీటి వీటి గురించి ఎవరు మాట్లాడరా వీటిని అరికట్టడానికి ఏం ఆలోచించరా పెద్ద విషయమా అండి ప్రభుత్వాలు తలుచుకుంటే జరుగుతున్న మారణ కాండ నాపడ పెద్ద విషయమే కాదు కరోనా సమయంలో కొన్ని రోజులు కొన్ని నెలల పాటు ఎవరు బయటికి రానివ్వకుండా దేశం అంతా కూడా రెడ్ అలర్ట్ ప్రకటించి ఆ తర్వాత ఎన్నో ఉద్యమాలు జరిగినప్పుడు ఎన్నో ర్యాలీలు జరిగినప్పుడు అన్నిటినీ అణిచివేసిన వాళ్ళు ఒక చిన్న రాష్ట్రంలో చిన్న ప్రాంతంలో గొడవలు ఆపలేరా ఒక విషయం చెప్పుకుంటారా అది నిజంగా వారి మధ్యన జరిగిన గొడవలు అయితే అవి ఆగిపోయేవి కానీ ఆపవలసిన వాళ్ళే జరిగించే గొడవలు అయితే ఎలా ఎవడు ఆపుతాడు మీకు అర్థమైందా అవి నిజంగా వాళ్ళ మధ్యనే ఉన్న గొడవలు వచ్చిన గొడవలు అయితే ఆగిపోయేవి ఆపేసేవాళ్ళు కానీ ఆపవలసిన వాళ్ళే పెడుతున్నప్పుడు ఇంకెవడు ఆపుతాడు అందుకే ఈ రోజు వరకు కంచే చేను వేస్తున్న సామెత మీకు తెలుసు కనురెప్పలే కాటేస్తే పరిస్థితి ఏంటన్న సామెత మీకు తెలుసు కంటికి రెప్పలా ఉండవలసిన కనురెప్పలే కాపాడవలసిన ఈ కనురెప్పలే కనుగుంటను పొడి చేస్తే ఎవరు చెప్పుకుంటామండి ఏమంటే ఒక కూతురును రక్షగా ఉండవలసిన ఒక కన్న తండ్రి కాపాడుకోవలసిన ఒక కన్న తండ్రి తండ్రి దగ్గర ఉంటే క్షేమం అనుకుని ఒక ఆడబిడ్డ చేరి తండ్రి ఒడిలోనికి వస్తే తండ్రి ఒడిలోనికి వచ్చింది చూసింది ఆ తండ్రే కూతురు పాడు చేస్తే ఇక కూతురుకు ఎక్కడ రక్షణ ఉంటుంది ఎవరికి చెప్పుకుంటుంది చెప్పండి అదేనండి జరుగుతుంది ఎంత ఘోరమో తెలుసా అండి ఎంత ఘోరంగా చంపేశారో తెలుసా మనుషులను వ్యవస్థలుగా చేసి ఊరేగించి చంపారు అన్నది ఒక వార్త అయితే మరొక వార్త ఒక వ్యక్తిని తల తీసేశారు నరికేశారు ఒక వ్యక్తి తలను నరికేసి తీసుకుని వెళ్ళి ఆ తలను ఏమండి ఒక చోట తగిలించేసారట ముండాన్ని ఆ తలను తీసుకెళ్ళి చూసారా ఏమంటే ఒక ఒక చోట తగిలించేసారు ఒక తడికకు ఏమంటే ఒక అక్కడ అల్లినటువంటి ఆ తడికకు ఆ తల తీసుకెళ్ళి అక్కడ తగిలించి అది చూపించకూడదని దాన్ని బ్లర్ చేశారు మీడియాలో ఇంత ఘోరంగా ఉన్నారా మనుషులు అసలు తల తీసేయటమే దారుణం మళ్ళా తీసేసినటువంటి ఆ తలను తీసుకుని వెళ్ళి ఒక ఒక చోట ఎలారా మీరు తగిలించగలిగారు ఆ తలను మనిషి తలను 
ఇప్పుడు చెప్పండి మణిపూర్లో ఉన్నటువంటి ఆ ఏమండి ఇలా ప్రవర్తించే మనుషులలో మానవత్వం ఉండే ఇలా ప్రవర్తిస్తున్నారంటారా చెప్పండి ఇవి కేవలం ఒకటి రెండు చాలా జరిగాయి జరుగుతూనే ఉన్నాయి అంటున్నారు వెళ్ళొచ్చిన వాళ్ళు ఇంకా జరుగుతూనే ఉన్నాయి అక్కడ ఇంకా జరుగుతూనే ఉన్నాయి ఒక ఇంటిలో ఒక వ్యక్తి ఏమండి ఒక ముసలావిడిని ఇంట్లో పెట్టి ఇంటికి నిప్పంటించేస్తే అందులోపల సజీవ దహనం అయిపోయారు ఇళ్ళని కాల్చి పడేసి కాల్చేశారు మనుషులు కాల్చేశారు డైరెక్ట్గా ఇండ్లను కాల్చి వేసేశారు అన్ని పడగొట్టేశారు ఇక చర్చిలు అంటారా అబ్బబ్బబ్బబ్బా చర్చిలు ఎక్కడికక్కడ ధ్వంసం 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 వాళ్ళ చేతిలోకి తుపాకీలు ఎలా వెళ్ళాయి వాళ్ళ చేతిలోకి ఆయుధాలు ఎలా వెళ్ళాయి రక్షక బట్టల చేతిలో ఉండవలసిన రక్షణ ఆయుధాలు సామాన్య పౌరుల చేతికి ఎలా వెళ్ళాయి ఎవరిచ్చారు ఎందుకున్నాయి అన్న ప్రశ్నకు సమాధానమే దొరకటం లేదు దేశంలో చెప్పేవారే లేరు ఇదండి మన దేశం అందుకే అన్నాను ఏ దేశం గురించి ఎందుకు మన దేశం గురించి మాట్లాడుకుందాం మానవత్వం కలిగి బ్రతకవలసిన మనుషులు కదా ఇలా చంపుకుంటూ చంపుకుంటూ పోతే ఎవరు 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 ఎవరండి మిగులుతారు ఎందుకండి జాతుల మధ్య విద్వేషం ఎందుకండి ప్రాంతాల మధ్య విద్వేషం ఎందుకండి మతాల మధ్య విద్వేషం ఎందుకు కులాల మధ్య విద్వేషం వీళ్ళు కులాల మధ్య జాతుల మధ్య మతాల మధ్య చిచ్చు పెట్టి ఆ వచ్చి ఆ మంటల్లో చలికాచుకునేవాడు ఎవడు అంటే నాయకులు చలికాచుకుంటున్నారు సామాన్య ప్రజలు చచ్చిపోతున్నారు ఎప్పుడు చరిత్ర చూడండి సామాన్యులు చచ్చిపోయారు ఎవడండి చచ్చిపోయారు నాయకులు ఎవరైనా చనిపోతారు నాయకుల పిల్లలు ఎవరైనా చనిపోతారు నాయకుల బంధువులు ఎవరైనా ఎవరైనా చనిపోతున్నారు ఏ నాయకుడు పిల్లలు కానీ ఏ నాయకుడు కానీ నాయకుడు పిల్లలు కానీ నాయకుడు బంధువులు కానీ అందరూ చక్కగా వాళ్ళ కాలేజీలలో ఉన్నారు వాళ్ళ వ్యాపారాలలో వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళ విదేశాలలో ఉన్నారు వీళ్ళు చక్కగా సేఫ్ జోన్లో ఉన్నారు ఇక్కడ కొట్టుకుంటుంది దూషించుకుంటుంది గొడవ పడుతుంది తలలు పగల కొట్టుకుంటుంది నరుక్కుంటుంది చంపుకుంటుంది ఎవరంటే సామాన్య ప్రజలు ఇది ఈరోజు రాజకీయం మానవత్వం లేని మనుషులంటే అక్కడేనండి తండ్రి కొడుకులు ఇద్దరిని తండ్రి కొడుకులు ఇద్దరిని కూడా కాల్చేసి కత్తులతో నరికేసి అక్కడే నిప్పంటించి కాల్చేస్తారు అదే మణిపూర్లో తండ్రి కొడుకులు ఇద్దరిని మరొక వార్త ఇలాంటివి ఎన్ని చెప్పుకుంటూ పోతే ఏమండి ఈరోజు మన ప్రాంతంలో మళ్ళా ఏమండి ఆంధ్రలో కృతజ్ఞత లేనివారు మానవత్వం మచ్చుకైన లేనివారు కొంతమంది అండి పిల్లలు భార్య భర్తలు వివాహం అయిన తర్వాత పిల్లలు కావాలనుకుంటారు పిల్లలు కావాలనుకున్నప్పుడు కూడా మళ్ళీ ఏ పిల్లలు కావాలనుకున్నా వాళ్ళు ఎక్కువ అయిపోయారు తెలుసు మీకు తెలుసు కదండి మీకు తెలుసు ఏ పిల్లలు కావాలనుకుంటారు ఎవరైనా ఆడపిల్లలు కావాలనుకుంటే వాళ్ళు ఎంతమంది చెప్పండి ఆడపిల్లలు కావాలని ఏమండి పెళ్లి చేసుకునే వాళ్ళు ఆడపిల్లలు కావాలని కనే ఏమండి కాక ఏమంటారు ఆడపిల్లలు కావాలని ఎదురు చూసే వాళ్ళు ఎంతమంది ఉంటారు చెప్పండి సమాజంలో వివాహం అయిందా పిల్లలు కావాలి పిల్లలా నెక్స్ట్ ఎవరు కావాలి పిల్లలు అనగానే మగ పిల్లలే కావాలి ఆడపిల్లలు వద్దు ఆడపిల్లలు అని తెలియగానే లోపల ఉన్న కానీ చంపేసేవాళ్ళు కొందరు అపర్షన్ రూపంలో లోపల ఉన్నప్పుడు తెలుసుకోలేక చంపలేకపోతే బత్ బయట బతికి ఒకవేళ బయటకు వస్తే వదిలిపెట్టేది లేదని బయటకు వచ్చిన తర్వాత కూడా పసిబిడ్డని కూడా చూడకుండా చంపే మూర్ఖులు క్రూరులు ఉన్నటువంటి సమాజంలో మనం ఉన్నామండి మీకు అందరికీ తెలుసండి ఇవన్నీ ఇవన్నీ చెప్పడానికి కాదు కానీ ఒక్కటి ఆలోచించండి మనుషుల్లో మానవత్వం అన్నది రోజు రోజుకి నశించిపోతుంది కనుమరిగిపోతుంది దైవత్వం అసలు మానవత్వం లేకుండకపోతుంది దైవత్వం అస్సలు లేకు అస్సలు అది 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 చాలా కష్టం దైవ దేవుని స్వభావంలోనికి మనిషి మారటం అని అంటే అది చాలా కష్టం అది చాలా గొప్ప పని కానీ చాలా కష్టం కనీసం మానవత్వం మన మనుషులం చాలామంది అంటుంటారులేండి మానవత్వాన్ని మించిన మతం లేదండి మానవత్వం లేని ఏ మతమైనా రాణించదండి మతాలన్నీ చెప్పేది మానవత్వమేనండి అంటున్నారు మరి చంపేది ఎవరు తలలు తీసేసేది ఎవరు కత్తులు పట్టింది ఎవరు తుపాకులు పట్టింది ఎవరు గొడ్డలు పట్టుకుంది ఎవరు అది దారుణంగా తల్లిని చూడక కొడుకుని చూడక కూతురని చూడక పుట్టిన ఆడబిడ్డ పసి నెలల బిడ్డని కూడా చూడకుండగా తీసుకొని వెళ్ళి నేలకేసి కొడుతున్నాడండి ఒకటి చూడండి ఒకటి చూడండి అది కూడా చూడండి ఎంత దారుణమో చూస్తే ఎంత దారుణం అండి మొదటి కానుపులో ఆడబిడ్డ రెండవ కానుపులో కూడా ఆడబిడ్డ ఏది గుంటూరు జిల్లా మంగళగిరి మండలం నవులూరు గ్రామంలో 
పుట్టిన నెలల పసిబిడ్డ రెండవ కాన్పులో కూడా మరలా ఆడబిడ్డేనా నో అని మందేసి ఇంటికి వచ్చి భార్యతో గొడవబడి ఆ బిడ్డను నెలల బిడ్డను నేలకేసి కొట్టాడట అలా కొడితే తీవ్ర గాయాలైపోయి హాస్పిటల్కి తీసుకుని వెళుతుండగానే ప్రాణాలు వదిలేసింది వింటుంటేనే మనసంతా భారం అయిపోతుంది వింటుంటేనే మనసు అనిపిస్తుంటే ఆడ చేసేటువంటి మనిషి అని అంటారా చెప్పండి అలా కొట్టేవాడు చంపుతున్నవాడు వాడు మనిషి అంటారా మనిషి రూపంలో ఉన్న మృగం మృగతత్వం తప్ప మానవత్వం కాదు వాడిలో ఉన్నది అందుకే మృగతత్వం పెరుగుతుందండి మానవత్వం చచ్చిపోయిందండి ఇంకో విషయం చెప్పమంటారా అసలు మృగాలతో కూడా వారిని పోల్చకూడదు అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఏ మృగము కూడా తన జాతిని తను చంపుకోదు ఈ చూడని జంతువులలో ఏ జాతి కూడా తన స్వజాతిని చంపుకోదు కాకి కాకిని చంపుకోవటం ఓ కోతి కోతిని చంపడం ఓ కుక్క మరో కుక్కని చంపడం జరగదు కానీ మనిషి మరో మనిషిని ఎలా చంపగలుగుతున్నాడు మనిషి మరో మనిషి చంపటమే దారుణం అనుకుంటే స్వయంగా తను కన్న బిడ్డనే చేతులతో నేలకేసి కొడుతున్నాడు అంటే వాడు మనిషి తండ్ర పశువ పశువు కూడా కాదు పశువు కూడా చంపుకోదు తన బిడ్డను పాము విషసర్పం ఇదండి నేటి పరిస్థితి ఇది నేటి ప్రపంచం అందుకే ఇలాంటి సమాజంలో ఉన్న మనం ఎలా ఉండాలో తెలుసా ఎంత చీకటితో ఉన్న ప్రపంచం అందుకే దేవుడు మనతో ఏమన్నాడు తెలుసా మీరు మూర్ఖులో ఈ తరము వారికి మీరు ఏమైపోండి బయటకు వచ్చేయండి వద్దు ఇలాంటి వారి మధ్య మీరు బ్రతకలేరు మూర్ఖులకి ఈ తరము వారికి మీరు వేరే రక్షణ పొందండి అన్నాడు మీలో దేవుని స్వభావం వచ్చాను ఇప్పుడు ఈరోజు మీరు మీలో మానవత్వమే కాదు మనమందరము దేవుని యొక్క స్వభావములోనికి మనం పాలివారం అవ్వాలి అని అంటే దేవుడు మన కోసం ఏర్పాటు చేసింది ఏంటో తెలుసా అదే సంఘం అదే సంఘం అదే క్రీస్తు సంఘం అందుకే వేరే రక్షణ పొందిన తర్వాత అపోస్తుల బోధలోను సహవాసములోను రొట్టె విరుచులోను ప్రార్థన చేయటలోను ఎడ తెగక ఉండండి అని ఎందుకన్నాడు తెలుసా నువ్వు ఇక్కడ ఉంటే తప్ప ఎడ తెగక నువ్వు దేవుని స్వభావంలోనికి నువ్వు మారలేవు మళ్ళా చెప్తున్నాను చాలా మంది సంఘానికి మానుకునే వాళ్ళ కోసం చేసే హెచ్చరిక ఆదివారం అన్న ఆరాధన అన్న సంఘం అన్న చాలా మందికి పట్టింపు ఉండదు భార్యని పంపుతారు వీళ్ళు ఎటో వెళ్ళిపోతుంటారు లేదా భర్త వస్తుంటాడు భార్య రాదు వీళ్ళు వస్తుంటారు పిల్లలు రారు పిల్లలు వస్తుంటారు తల్లిదండ్రులు మాయమైపోతుంటారు ఇదే జరిగే సంఘాలలో దేవుడు మన కోసం దేవుడు ఆయన ఏర్పాటు చేసింది సంఘం నువ్వు దేవుని స్వభావంలోనికి నువ్వు మారాలి దైవత్వంలోనికి నువ్వు ఎదగాలి అనుకుంటే ఖచ్చితంగా నువ్వు సంఘానికి అంటు కట్టబడిన వాడోగా ఉండాలి చాలా మంది ఏ సంఘానికి వెళ్ళబడి ఇంట్లో కూర్చుంటావండి అంటారు నువ్వు ఇంట్లో కూర్చుంటే ఎలా ఎదుగుతావు నువ్వు ఎదగలేవు ఒక్కసారి ఒక రెండు వారాలు మూడు వారాలు సంఘానికి వెళ్లకుండా మీరు ఆగి చూడండి మీకు అర్థమైపోతుంటది ఏదో జరిగిపోతుంది ఏదో ఘోరం జరిగిపోతుంది లోక ఆశలు పెరిగిపోతుంటాయి మిమ్మల్ని ఏమంటే మీలో మీలో ఆ మంచితనం అనేది ఆ ఏమంటారు ఆ మానవత్వం అనేది ఆ దైవత్వం అనేది ఆత్మీయలో ఏదో లోపం జరుగుతున్న ఫీలింగ్ ఖచ్చితంగా రెండు మూడు వారాలకి అలా అయిపోతే నెలల పరిస్థితి ఏంటి కొంతమంది సంవత్సరాలు సంవత్సరాలు మానేస్తుంటారు వాళ్ళ పరిస్థితిని చెప్పండి అందుకే చెబుతున్నాను ఖచ్చితంగా అందుకే అన్నాడు అక్కడే అన్నాడు అండి అక్కడే అన్నాడు నేను చెప్పటం కాదు ఏదో ఇల్లు మాయ చేస్తున్నాడని మమ్మల్ని సంఘానికి వచ్చినట్టుగా అన్నట్టు ఏమండి అక్కడే మీరు చదివితే ఎఫ్సి పత్రిక నాలుగో అధ్యాయంలో ఎఫ్సి పత్రిక నాలుగో అధ్యాయంలో ఏ మాట అయితే మనం చదువుకున్నామో క్రీస్తును కలిగిన సంపూర్ణతకు సమానమైన సంపూర్ణత గల వారం ఒక ఒక ఆయన ఇలాగో నియమించను అని చెబుతూ కిందికి వచ్చేటప్పటికీ ఏమన్నాడు ఆయన అలా చదువుతూ మనం కిందికి వచ్చేటప్పటికీ అలా చదువుతూ 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 మనం అలా కిందికి వచ్చేటప్పటికీ అక్కడ ఏమంటున్నాడు తెలుసండి ఆయన ఆయన మాట్లాడుతున్న మాటల్లో అక్కడ అక్కడ ఎన్నో వచ్చినవి అది పదహారు వచ్చిన వచ్చి పదహారు వచ్చిన వాళ్ళు ఆయన శిరస్సు అయి ఉన్నాడు ఆయన నుండి సర్వ శరీరము చక్కగా అమర్చబడి చూడండి ఆయన ఆయన క్రీస్తు శిరస్సు అయి ఉన్నాడు ఆయన నుండి సర్వ శరీరము చక్కగా అమర్చబడి తనలో నోము తన తన పరిమాణము చొప్పున పని చేయిచుండగా ప్రతి కీలు వలన కలిగిన బలము చేత అతకము శరీరం అంటే క్రీస్తు శరీరం అంటే సంఘం క్రీస్తు శరీరం అను సంఘమునకు అభివృద్ధి కొలుగ చేసుకొనుచున్నది అన్నాడు అంటే నువ్వు అభివృద్ధి చెందాలి అని అంటే ఎందులో అభివృద్ధి చెందాలి నువ్వు సంఘ నువ్వు సంపూర్ణ పురుషుడు అవ్వాలి నువ్వు క్రీస్తులా నువ్వు ఆయనలా నువ్వు ఎదగాలి అనుకుంటే అన్ని విషయాలలో నువ్వు సంఘములో ఉండాలి సంఘముతో ఉండాలి నువ్వు సంఘములో సంఘముతో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే నువ్వు అభివృద్ధి చెందుతావు ఎందులో ఆర్థికంగా అని చెప్పటం లేదు ఇక్కడ వ్యాపారములు అని చెప్పటం లేదు 
ఆరోగ్యంలో అని చెప్పటం లేదు ఆత్మీయముగా అనగా ప్రేమలోను జాలిలోను కనికరములోను దయలోను క్షమలోను అన్ని విశ్వాసములో అన్ని విషయాలలో కూడా చక్కగా నువ్వు వెదుగుతూ ఒకనొక సమయానికి వచ్చేటప్పటికి క్రీస్తులా మారిపోతావు అలా క్రీస్తులా నువ్వు మారాలి అంటే క్రీస్తు స్వభావంలోనికి నువ్వు వెళ్ళిపోవాలి అని అంటే నువ్వు సంఘములో ఉండాలి సంఘంతో అంటుకట్టబడాలి నువ్వు ఒక అవయవముగా ఉండాలి శరీరములో లేదు నేను వేరుగా ఉంటాను అని అంటే ఎలా అవుతుంది వేరుగా ఉంటే ఎదగలేవు ఎలా ఎలా అండి మనం ఎదగలేదు ఎదగలేము అందుకే దేవుడు సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేశాడు బయట ప్రపంచం బాగోలేదు బయట పరిస్థితులు బాగోలేవు బయట మనుషులు ఎలా ఉన్నారో చూస్తున్నాం ఇప్పటి వరకు ప్రేమ లేని సమాజంలోకి వచ్చేసాం కక్షలతో పగలతో ద్వేషాలతో ప్రతీకారాలతో రగిలిపోతున్న ఈ భయంకరమైన ఈ సమాజంలో నుంచి నిజంగా మనల్ని దేవుడు ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు ఒక సంఘముగా పెట్టాడు ఇక్కడికి వచ్చిన నువ్వు దేవుడు నిన్ను చూస్తున్నాడు ఏదో ఒకరోజు క్రీస్తులా నువ్వు మారుతావని క్రీస్తు స్వభావంలోనికి నువ్వు మారుతావని దేవత్వంలో గొప్పవాడు అవుతావని అందుకే ఏర్పాటు చేసిన ఈ సభ అందుకే వాతావరణాన్ని కూడా దేవుడు చక్కగా అనుకూలపరిచాడు ఎందుకు మీరు రావాలి కూర్చోవాలి వినాలి ఈ భయంకరమైన ఈ సమాజంలో మీరు పాడైపోకుండా మానవత్వాన్ని మరిచిపోయినా కనుమరుగైపోతున్నటువంటి మానవత్వం కనుమరుగైపోతున్న ఈ రోజుల్లో నీలో మానవత్వం అనేది చావక మానవత్వంతో పాటు దైవత్వపు లక్షణాలు కలిగి దేవునిలాను మారాలి అన్న ఆలోచన దేవుడు కుంది కనుకనే నేను తీసుకుని వచ్చి ఇక్కడ కూర్చోబెట్టాడు ఈ మాటలు వినిపించాడు ఆలోచించు నిర్ణయం నీదే